ഐ പ്ലസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഐ എം ഡിയിൽ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോസ്റ്റ് വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആയിരത്തോളം ഒഴിവുകളുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതെന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ പരീക്ഷ സിലബസ് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എത്ര ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എത്ര സമയമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ എം ഡിയിലെ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് ഐ പ്ലസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആ നമ്പറിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ സിലബസിലേക്ക് പോകാം ഇതാ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ സിലബസ് അനാലിസിസ് ആവട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിലബസ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്കീം ഓഫ് ദ എക്സാമിനേഷൻ അതായത് ദ കമ്മീഷൻ വിൽ കണ്ടക്ട് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാമിനേഷൻ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാമിനേഷനാണ് എത്ര ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും എത്ര മാർക്കാണ് ഇരുന്നൂറ് മാർക്കാണ് എത്ര സമയമുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് പരീക്ഷയായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് നമ്മുടെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പി എസ് സി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പോലെ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ അവയർനെസ് അല്ലേ ജനറൽ അവയർനെസ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ജനറൽ അവയർനെസ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എന്താ ഇൻ്റലിജൻസ് റീസണിങ്ങും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെയാണ് ചോദ്യം അതായത് എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് വളരെ സേഫ് സോണിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ജനറൽ അവയർനെസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ കാരണം അത്രത്തോളം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നാല് പോർഷൻസ് ഇരുപത്തഞ്ച് 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 ആകെ നൂറ് മാർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വരുന്നത് ജനറൽ പേപ്പറാണത് പിടി കിട്ടിയോ ജനറൽ പേപ്പർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും ജനറൽ പേപ്പർ ഉൾപ്പെടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് വരുന്നത് അല്ല സബ്ജെക്ട് പാട്ട് മാത്രമല്ല രണ്ട് പാട്ടും ക്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന പല ആളുകളുണ്ട് അതായത് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് കമ്മ്യൂ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സെപ്പറേറ്റാണ് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് എടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഫിസിക്സിൻ്റെ സിലബസ് ആയിരിക്കും ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ സിലബസ് ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ സബ്ജക്ട് കൊടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്ക് അതിൻ്റെ സിലബസ് ആയിരിക്കും പാർട്ട് ടുവിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഐ പ്ലസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് രണ്ടെണ്ണമാണ് അതായത് രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മുഴുവൻ സിലബസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഡിപ്ലോമ പോളിടെക്നിക്ക് ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഴ്സും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് പേർക്കുള്ള കോഴ്സുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല ബാക്കി രണ്ട് കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പാർട്ട് ടു അല്ലോ പാർട്ട് വൺ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നാല് ഭാഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരും ഇരുപത്തഞ്ച് 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 ഇംഗ്ലീഷ് റീസണിങ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ജനറൽ അവയർനെസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി പാർട്ട് ടു ഫിസിക്സ് ആണ് നമ്മളിനി മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പ
നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണ്ടോ എൻട്രോപ്പി ഒക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട് എൻട്രോപ്പി എന്താൽഫി ഹെൽബോസ് ഫ്രീ എനർജി അതുപോലെ ഗിപ്സ് എനർജി ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഇവാപ്പുറേഷൻ കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് കണ്ടോ അപ്പൊ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഡിഗ്രി ലെവലിലേക്ക് കടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കണ്ടോ മാക്സോസിന്റെ എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇക്യൂപാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എനർജി ഉണ്ട് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്ലാങ്ക്സ് ലോ അതുപോലെ കണ്ടക്ഷൻ സോളിഡ്സ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇനി വേവ് ആൻഡ് ഓസിലേഷൻസ് വേവും ഓസിലേഷൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ പ്ലസ് വൺ പുസ്തകം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെസോണൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് പിടികിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വേവ് ആൻഡ് ഓസിലേഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒപ്റ്റിക്സ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്സ് ഒപ്റ്റിക്സിൽ ബേസിക് ലെവലും ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിലിങ്ങും ഉണ്ട് ബേസിക് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെൻസുകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് സ്വിരിക്കൽ ലെൻസ് അതുപോലെ മിററുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് സ്നെൽസ് ലോ ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഇൻ്റർഫറൻസ് വരും ഡിഫ്രാക്ഷൻ വരും പോളറൈസേഷൻ വരും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നീടുള്ള ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പും ടെലസ്കോപ്പും ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിസവും കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാര്യങ്ങൾ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് പാരൽ കോമ്പിനേഷൻസ് അത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി തെർമൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാഗ്നറ്റിസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആംബിയ സർക്യൂട്ട ലോയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയണം അത് മാത്രമല്ല ട്രാൻസ്ഫോമറുകളുണ്ട് അതുപോലെ ഹോൾ എഫക്റ്റുകളുണ്ട് ഹോൾ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിഗ്രിയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അത് ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് വേവ്സ് അതിൻ്റെ ബേസിക്സും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ അകത്ത് കേട്ടോ അടുത്തത് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന റുദർ ഫോഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ പ്ലംബുഡി മോഡൽ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മോസ്റ്റ്ലി സ്ലോ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനി ബീറ്റാഗാമ എമിഷൻസ് ഉണ്ട് എലമെൻ്ററി ഐഡിയാസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ സ്ട്രക്ചർ ഫിഷൻ ഫ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീബ്രോഗ്ലി വേവിൽ എന്ത് അതുപോലെ റിയാക്ടറുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്താണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയോഡുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ട്രയോഡുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഒരുപാട് ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂ ഉണ്ട് ക്ലാപ്പ് ഓസിലേറ്റർ ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്റർ കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റർ അല്ലെ ബീൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്റർ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ഓസിലേറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള ഓസിലേറ്ററുകൾ കുറിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം ആംപ്ലിഫയറുകൾ ഉണ്ട് കോമൺ എമിറ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോമൺ ബേസ്ഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോമൺ കളക്ടർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതുപോലെ റെക്ടിഫയർ ഫുൾ വേവ് ഹാഫ് വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ബേസിക് ലെവലുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് കാരണം മെട്രിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം അപ്പോൾ ഒരുപാട് കണക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോസ്റ്റാണ് അല്ലേ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്സിനും അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരുപാട് മാത്സ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നോക്കി കാൽക്കുലസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബേസിക് ഇൻ്റഗ്രേഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനുകളെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുമ്പോഴും ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിലിങ് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ഓർഡറാണ് ഏത് ഡിഗ്രിയാണ് അത
collinear vector, co-initial vector, like vector, unlike vector, equal vector, positive of a vector, negative of a vector. Angenella caring, negative vector, Angenella caring. Otherwise, quantities, scalar quantity, vector quantity, the commander and diet classify in the other day, detailing a Kusama Samsarigana. Vector algebra could shall be another scalar triple product, basic concept of vector calculus, gradient, divergent, curl, Stokes theorem, Gauss divergence theorem. English heading on board with train on board on the Malay Pedican Avishan. The Kavalare, Seria, Seria topical. Amuka, Uro topic on Burman, Ariamatum, in the candle of the multiple choice choosing a Sathi. Pari is the name of a classical handling. Allah the number of second actual choosing is on the Nidhi Valichavari, but it can't Avishila, Nunca Avishila. What a crisp item or topic you take in our topic in the multiple choice, either a side in the Jorica, other lama or a Katio to wood in the course under Valia, advantage Ah, you know, 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 that's why faculty has doubts and they clear the faculty. The faculty is clear. 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 The faculty is I have a lot of people who are in the house. I have a lot of people who are in the house. I have a lot of people who are in the house. I have a lot of people who are in the house. I have a lot of people who are in the house. I have a lot of people who are in the house. I have a lot of people who are in the house. I have a lot of people who are in the house. I have a lot of people who are in the house. I so, we have a lot of work. We have a lot of details in the comment box. We have a number of details in the comment box. We have a lot of details in the comment box. We have a lot of